，我们简述一下六十外道，着重找其中的四个谈。印度哲学跟中国哲学有一特别大的区别，就是印度哲学非常关心本体论。中国哲学其实不太关注个人，他关注整个社会的问题。所以说，说印度哲学它是哲学的分支，但是中国哲学在同一时代应该是社会学的分支。印度的六师外道最有影响的第一个叫顺势论。顺势论是什么呢？是印度最早的也是最著名的一个唯物主义哲学流派。他很关注世界的起源，因为任何一个宗教要回答的第一个问题都是世界起源的问题。这个顺势论，他们认为这个世界是由四大构成的，哪四大呢？叫地、水、火、风，就是四大元素。所有的事物都是这四大元素合合而成。人呢，是精神与肉体的统一，就这个观念在现在看就非常的先进了。他说，人的意识。也是四大和合，人死之后四大分散。基于这种唯物主义观点呢，顺势论就不承认有来世，死了就死了，没有来世那就没有业报，那也没有天堂和地狱。顺势论我们又叫感觉派，就是说他只相信自己的认识与感觉，他是非常具有现实意义的，认为人只能在现实世界里去寻找自己的幸福。六师外道的第二个，到今天在印度还有很多，就是耆那教，它的创始人叫大雄。这个大雄的人生经历以及他的教法跟佛教非常相近，有的时候你都搞不清楚他们是不是两个宗教。他们只是在细节上有变化，但是耆那教后来没有发展到佛教那么宏大。他的教义自始至终都比较就比较延续。耆那教的创始人跟释迦摩尼一样，他也是个王族，他出生在吠舍离王族，就是说他这个王族比佛陀那个王族还要大，是一个著名的大臣吠舍离。他二十八岁的时候，呃，父母双亡，就是他出家的时候是有刺激的，就是二十八岁那年他父母双亡了。他受了很大的刺激，于是出家做了沙门，专修苦行，就是专门虐待自己。他跟佛陀一样，他也是坐在一棵树下悟道的。他在婆罗树下悟道，但是他传教的时间比释迦短，释迦传教是四十五年，他传教是三十年。他对宗教的一大贡献是，他开创了一种教团制。就是创建了耆那教的教团，后来佛陀也借用了他这种模式，就是教团制。我们知道佛陀的第一个教团是什么呢？就是著名的五百罗汉。这五百罗汉就是佛陀的教团。我们看一下耆那教他对世界的认识。耆那教对世界作为做了精神和物质的一种划分。他认为世界有两种东西构成，一种东西是精神。一种东西是物质，他管精神这种东西叫命，管物质这种东西叫非命。所谓精神，他又做了细分，他认为精神里有两种，一种叫被束缚的精神，一种叫不被束缚的精神。这种概念非常的革命。他认为我们活着就是因为有各种欲望呀，人生的各种的要求啊，被束缚住了。无论是物质也好，什么也好，总之，你现在的精神是被束缚住的。那你要追求什么呢？你要追求不受束缚的精神，而这种不受束缚的精神呢，才是人的终极追求，才是无限的清净、无限的圆满。这种追求的过程就叫解脱。就是说，耆那教是一个追求精神自由的这么一个宗教，非命呢，是指他对世界物质的一个看法。他认为这个世界，物质，都是由呃不能叫原子构成吧，他管这个物质叫做，呃就叫非命，但是他又提出来了非命的两种状态，一种状态叫法，一种状态叫非法，这个东西如果翻译成现代化看，也非常具有先进意义。
就是物质本身是静止的。他说的法是什么呢？就是物质去运动的条件，就是他意识到世界是运动的，但物质本身是静止的。是什么让物质运动起来呢？是法。那什么是非法呢？这个就更加前卫了。他认为，在运动条件之外，还有大量的静止条件，时间和空间，这是很多宗教都没有意识到的事情。就是他把时间和空间投射下来了，就是事物运动有条件，运动还得有范畴，还得有时间，这个就是他认为物质世界的构成。就是非命，非命在法与非法的作用下构成了物质世界，而精神又在束缚的情况下变成了束缚的命。你的修行就是让你束缚的命挣脱，变成你自由的命。那人生为什么会遇到这种各种这个三灾六难呢？他提出了一个概念，这个概念后来深刻的影响了佛教，这个概念就叫业力。业力这个东西不太好形容。齐那教他举了一个例子，说这个人站在屋檐下，下雨的时候，这个雨水通过屋檐漏到了你身上，这个就是业力，所以又叫漏业，就是漏到了你身上。这漏到你身上的业力，就形成了对你生命的束缚。那么怎么办呢？那很显然啊，下雨掉到你身上，你就打伞遮着呗。于是，齐那教就给了你修行的方法，这个方法就叫遮。什么叫遮呢？就是遵守他的戒律，就叫遮。齐那教特别禁止杀生，他认为杀生的罪孽是最大的，因为当时的社会非常动乱，杀生这种事情很多。他主要谈杀人，齐那教里的杀生和佛教里的杀生是有区别的。大家可能不了解，佛教里的。禁杀生，第一还不是指杀别的东西，是禁止自杀；而齐那教是禁止他杀。六师外道第三个留有影响力的，叫做皮罗尼派。皮罗尼派是什么派呢？是怀疑派。据说在有一次公开的大辩论会里，皮罗尼派的散惹者皮罗子。公开向佛陀提了十四个问题，这十四个问题都很难回答，很尖锐。比如，有无来世？佛陀死了以后还存在不存在？佛陀，你能不能显点神通？现在就给我们看看。这一系列的问题，佛陀当时都很难回答，所以佛陀都不回答。后来对佛陀这种不回答，佛教里叫做无记，就是这种话，你压根儿都不要听，不要记。但是这种质问，还是给佛陀留下了很坏的印象，所以后来佛教就管这种叫做怀疑论。但是这种批判方法对后来大乘佛教的中观派起了很大的作用，就是怀疑一切，批判一切，只破不立。你知道，一般的宗教破的目标是为了立，但是到了佛教的大乘中观学派的时候。佛教变成了只破不立。第四个宗教有点意思，是对佛教有很大影响的，这也导致了后来大乘宗有纵欲主义倾向，就是弗兰纳迦叶派。这一派，他本着一个现实主义角度出发，他认为善恶这种东西没有什么固定的标准，只不过是社会习俗的问题。比如说我纳妾，哎，我们这个民族就觉得挺好。你这民族觉得你纳妾这违反道德，他对一切的这种社会道德和宗教主张都持否定和怀疑态度。他认为这些东西都是变迁的，不过是民俗。所以，在这个世界上没有什么福报，也作恶没啥罪过，什么业力轮回啊，这这他压根儿就不相信。他也是有严重的怀疑派倾向。但是因为他没有得罪过佛陀，所以佛教称这一派叫无因、无果派。佛教作为一种沙门思潮，它除了受六师外道的影响之外，它还受自己本族的影响
。佛教并不是释迦摩尼自己完全体悟的，它实际是释迦这个族，就这个部族的一种传统信仰。我们从早期的佛经里经常看到一些故事，比如描述过去七佛、贤劫四佛，这些佛其实就是释迦族早期的宗教领袖。而佛教史上一直有个大问题，在《法华经》里头，在现在的比如季羡林的研究里头，都反复提到的一个问题，就是提婆达多的反佛事件，说明。在释迦当时代，以佛立宗的也不是他一个人，至少有明确记载的，包括后来法显写的《佛国记》里记到的，就是提婆达多派。关于释迦摩尼是不是雅利安人，是不是婆罗门这件事情，当时也是有争论的。很多学者认为，释迦摩尼本身就是婆罗门，是雅利安人。所以，西方学者管佛教叫雅利安道路，但是我们通过大量的佛经考证，认为他不是雅利安人，但是他也不是低种姓人，他实际应该是个刹帝利人。他传教的一生是从来没有去过婆罗门的根据地，比如西北印度。在他成道的之前的很多年里，他其实跟各派沙门领袖有充分的。学习、辩论、论证，以及在他成道以后，他仍然也保持着跟这些沙门的交流，所以他的思想中接受了同时代这六师外道的很多观点，也接受了其他外道的一些观点。所以说，释迦摩尼的这个立的佛教，并不是他独创的，而是总结了过去。所有宗教的观点，然后以他自己的体悟重新创立出来的。